Metro FM msikizaji wa Metro FM jiandae kupokea mambo matamu zaidi kwenye kipindi hiki cha usiku wa leo kwenye mada hii inayosema usiogope kukataliwa kwa nini nimechagua mada hii ni kwamba nimeona kuna watu wengi sana wanaumia kwenye mahusiano ya kimapenzi kwa sababu gani hawajui kwamba yule mtu aliye naye amewakataa na wanaogopa kuachika kwa sababu gani hawajui jinsi gani ya kusababisha huyu mtu aye awakubali kama alivyokuwa amewakubali mwanzoni unajua mtu amekubali mwanzoni alafu baadaye anaanza kubadilikia maana hiyo ni dalili ya kukataa anakuona kama mzigo anataka utue sasa kwa hiyo kuna maeneo mawili ukataliwa kuna leo na leo la kukataliwa pale ambapo unataka kuanzisha mahusiano unamtongoza mtu a a a a mwanamke anakutongoza anaonyesha interest kwako alafu wewe una unapotelezea sawa unapotelezea sasa hiyo hiyo hali ni yenyewe katika hiyo kwa inawezekana ni mwanamke ambaye anajisogeza karibu na wewe sawa akiwa na interest ya kuanzisha mahusiano na wewe ya kuwa karibu na wewe alafu wewe unamkataa au ni wewe unamtaka mwanamke mwanamke naye anakataa bahati nzuri nimeweka mada uh, uh, na, na iweko kwa sababu ina upload sasa nimeanza nyumba ina upload ya jinsi ya kupata namba ya simu ya mtu unaweza kuwa kuna demo unampenda sana au mwanaume unampenda sana lakini jinsi gani ya kupata namba yake ya simu ili uanzishe ma, mahusiano inakuwa ni shida kwa sababu mahusiano yanaanzishwa na mawasiliano kwa pale ambapo unataka kupata namba ya simu ya huyu dada au namba huyu kaka vitu gani vya kufanya uweze kupata namba hiyo kwa urahisi hiyo ni video ambayo na upload i think baada kama ya saa moja hivi itakuwa iko on kwenye youtube kwa hiyo usiogope kutaliwa maana yake ni kwamba wewe kama wewe kuna mahali fulani mtu kwa sababu zake yeye anazozijua anakukataa ana either anakataa kwa sababu hataki kuanzisha mahusiano na wewe au anakataa kupa mapenzi ambayo alikuzoisha kukupatia kuweza kuona jinsi gani a, a, il, ni eneo ambalo lina upana mkubwa sana katika mahusiano ya kimapenzi nianze na eneo la kwanza ambalo ndilo katika unataka kuanzisha mahusiano na mtu lakini yule mtu amekukataa kwa hiyo cha kwanza ambacho na, kina, eh, hofu ina, ina, inaanza kufanya kazi pale ambapo unataka kuanzisha mahusiano na huyu mtu kweli unamuona ana sura nzuri au ana tabia nzuri au ana mwendo mzuri au ana maumbile mazuri ni kweli unatamani sana kuwa na mahusiano naye lakini uanzie wapi? Hii ni maswali ambayo napata kutoka vijana wengi sana ambao of course wanatamani waanzishe mahusiano lakini anaogopa anzie wapi? Asema kwa dada dada anampenda kweli lakini naogopa kumwambia. Naona no. kwa dada anampenda kweli lakini naogopa kumwambia. Sio kwamba anaogopa kumwambia, anaogopa kukataliwa. Kwa kama ni wewe unanisikiliza uh, saa hizi uh, Metro FM au unanisikiliza kwenye YouTube Utanisi, uh, ni kwamba pale ambapo unasema kwamba naogopa kumwambia unachoogopa unaogopa kukataliwa hakuna mtu ambaye anafurahia kukataliwa katika mazingira yote yale iwe umeomba kazi au unaomba mahusiano whatever au unaomba msaada wa kitu fulani unaomba mtu akukopeshe hela na kunyima unajua anazo lakini anakunyima kote kwa ni kukataliwa sasa ni hivi ni kusikizaje wa Metro FM wewe kama wewe la kwanza la msingi ambalo unapaswa ulijue wewe ni mtu wa thamani sana sana. Unapaswa ukubaliwe na kila mtu aliyopo hapa duniani. Sasa uwezi ukafikia hatua hiyo ya kusema maneno kama hayo kama wewe mwenye hujitambui. Sawa? Lazima wewe mwenye ujitambue. Wewe kazi inahitaji mtu mwenye degree. Wewe una, una darasa la saba, una degree na form 6 hujamaliza. Uwezi kwenda kuomba kazi. Sawa? Kwa kazi ambayo wamesema tunataka mtu mwenye degree. Wewe ni darasa la saba. Utaenda kuiomba hiyo kazi. Kwa lazima ujitambue mwenye kwamba na mimi sina degree na haki ya kupata hii kazi. Sawa? Kwa hiyo lazima ujitambue kwamba wewe mwenye ukoje ni kweli unastahili kukubalika. Sasa kama ujiamini ujitambui kuna haki ya kuwa na wasiwasi. Maana yake wewe unaenda kuomba kazi una certificate wakati unataka mtu mwenye degree lazima unajua kwamba uwezekano wa wewe kukubaliwa ni mdogo sana kwa hiyo pale unaenda na hofu kwa eneo la kwanza ambapo unapaswa ulishukie ni jinsi gani wewe unajitambua wewe mwenyewe unajiona wewe mwenyewe kwamba mimi nastahili kupendwa na istahili kuendelea kupokea mapenzi kutoka kwa huyu mume wangu au kutoka kwa huyu mke wangu sawa so, nastahili kwa sababu najitahidi yani nikiangalia kona zote najitahidi kufurahisha mume wangu nikiangalia kona zote najitahidi kufurahisha mke wangu kona zote mama mmoja na mnyima eh, mume wake unyumba sasa huu si mwaka wa pili sawa so, ana sababu anayotoa si kwa nini na mnyima mume wangu nyumba hanipati mahitaji yani cha, chakula atakula watoto atakula lakini ni mgumu wa kutoa hela huyu mwanaume ana kazi sio kazi nzuri sana sawa ana kazi sio kazi nzuri sana lakini sio kwamba anakosa hiyo hela ya kumpa huyu mama hela aende saluni 
Anakosa hiyo hela ya kumnulia mwanamke nguo. Anakosa hiyo hela hata ya kumnulia zawadi. Anajua mwanamke sasa amejenga nyumba kama amezoka jenga nyumba. Kwa hiyo anashinda kunipa shilingi 15,000. Kwa hiyo anamnyima nyumba katika mazingira kama hayo. Sasa yule mwanamume analalamikia na nikamwambia ukweli wako ni huu. Akakaa kimya. Ndio unaweza kuona jinsi gani kuna mtu anakunyima kwa sababu wewe mwenyewe hujatengeneza mazingira ya huyu mtu kukupatia kile ambacho unahitaji. Kwa hiyo cha msingi cha msingi ambacho napenda napenda ukizunguza ni kwamba pale ambapo unaona kuna mahali unahitaji kukubaliwa iwe ni wewe ni kwa mwanaume au ni kwa mwanamke. Sawa? Katika eneo lote la msingi jitambue wewe mwenyewe. Kwa hiyo katika maisha yako yote ambayo unaishi endelea kujenga tabia na msimamo katika akili yako ujione kwamba mimi ni mtu nilie bora ni mtu ambaye mwenye thamani sawa kuna kuna kuna, kuna mtu mmoja alinikopa laki mbili akanidhulumu sawa eh sawa amenikopa laki mbili akataka kunilipa sawa kwa muda mrefu sana nilikuwa nanaumia kwa nini mtu amenikopa afu na namba kabadilisha hana namba yake alionayo sina sina sawa na namba kabadilisha sawa Nimekupesha katika katika nia njema kabisa sawa laki mbili sasa wiki mbili sasa pita kuna sikinanga na sikiliza mhubiri fulani akazokuwa anajumzia anazungumzia juu ya kusahau yani kusamehe sorry kusamehe akanizungumzia kwa kila sana nikalielewa nikasema laki mbili hiyo nimeisamehe yani stay wazi tena nimekuwa na amani kubwa sana you see kisha ugani naona kwamba nini ndio kufikiria hiyo laki mbili sawa ni kweli nimemkopesha katika mazingira mazuri lakini cha msingi amenidhulumu cha msingi ni kwamba okay fine nita Mungu atanipa hela nyingine yani kwa muda wa miezi kama sita sawa misibi nne mitano nilikuwa na inanisumbua akili sawa alama na namba amebadilisha inanisumbua akili unaweza kuona jinsi gani pale hapo mwako kusamehe hiyo laki mbili nimekuwa na amani kubwa sawa sio kwamba nina hela nyingi sana ah ah cha msingi ni kwamba nimeamua kwa hiyo cha msingi anitakwambia kwani katika mada hii ni kwamba pale ambapo umejikubali wewe mwenyewe hata kama una madhaifu yako na makengeza au nini si msingi jinsi gani umejikubali wewe mwenyewe unajitambua na madhaifu yako ulionayo alafu unaamua kwamba bwana kama mtu atanikataa muache nikatae lakini siwezi nikajibadilisha mimi ndivyo nilivyo sawa ya lazima 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 ufikie hatua ujikubali huyu mwenyewe kwa sababu unajitambua umejikubali mwenyewe bwana kama nakataliwa acha nikataliwa lakini ninajua na stahili kupendwa kwa hiyo huyu dada mimi nitam approach <laughs> kwenye video ambayo nimeweka kuomba namba na upewe namba sawa omba namba upewe namba sio upewe maneno <laughs> sawa omba namba upewe namba sio upewe maneno kuna kitu moja ambacho nimekizungumzia excuse me usisikilize hofu yako Usi isikilize hofu yako. Ukishajitambua wewe ni nani? Sawa? Na unastahili nini? Unakwenda mbele. Ukiwa na umeinua mabega yako na kifua mbele, unajua lazima hapa nipate ushindi. Kwa hicho ni kitu cha kwanza usiogope kutaliwa. Kwa lazima ujitambue wewe mwenyewe. Sasa mwanadamu ni mwanadamu, sawa? unaweza kweli ukawa na interest na huyu mtu unaona kweli una haki zako zote una kila kitu lakini tunatofautiana katika mitazamo sawa so, katika mitazamo katika mambo ambayo tunapenda tunapenda na mambo ambayo hatuyapendi tunatofautiana lazima hilo na wenyewe ulielewe kwamba sisi ni wanadamu kila mmoja ana utofauti wake kuna mtu ambaye hawezi kula chakula bila pilipili bila pilipili hawezi kula lakini mimi kuna chakula cha pilipili Napata shida kukila chakula hicho. Lakini kuna mtu ambaye hawezi kula chakula bila pilipili. Ndivyo ameamua amejitengenezea mazingira bila pilipili chakula kingi tumboni. Sasa so, unaweza kuona kwamba lazima kubali kuna watu ambao una mitazamo tofauti. Ni kweli unampenda, lakini unapenda ni kweli unamhitaji. Ni kweli ni muhimu, lakini cha msingi yeye anapenda pilipili, wewe sio pilipili. Kwa hiyo hawezi akakula wewe wewe sio una pilipili. Yeye anapenda mtu mwenye pilipili, wewe una pilipili, atakupendaje? Kata yeye amezoea anapenda kula chakula chenye pilipili. Kwa hiyo anapokataa usiumie sana. Tambu bwana huyu mimi sio mimi sina mimi chakula mimi mimi nilivyo sina pilipili. Yeye anapenda chakula chenye pilipili. Mwache aende tapata mwingine. Huyo sio mtu wa mwisho duniani. Sawa? Huyo sio mtu. Ndio kweli unampenda jamani roho inaoma. <laughs> jamani, nisimpata mimi. Jamani, nampenda ni kweli. Sawa? Ni kweli unampenda kweli kweli mwana wangu unaona ukimkosa nafu nife. Ni kweli. Sawa? Lakini cha msingi lazima ukubali kuna anayependa pilipili na yeye hapendi pilipili. Achi kukataa. Usianze ukaumia ukatamani kunywa sumu. Tabaka kuna mwingine ambaye ni bora kuliko yeye. Sawa?
<laughs> Nisha nilitunga ni wimbo mmoja nikaeleka video yako kwenye, kwenye YouTube unasema japo umenikata nitapata mwingine japo umeniumiza mponyaji ni Mungu nilikupenda sana baby <laughs> naomba wimbo na wimbo sema japo umeniacha ah unitunga mwenyewe unitunga mwenyewe ule ni kwenye YouTube <laughs> okay. japo umeniacha nitapata mwingine japo umeniumiza mponyaji ni Mungu nilikupenda sana baby hey naomba kwa hiyo yini ni kitu ambacho ni kweli nilimpenda ni kweli ninamsamini ni kweli nilikuwa namhitaji bado namhitaji inauma lakini ni matumaini yapo ya kupata mtu mwingine mtamu kuliko yeye. Mwezi kana upo, kwa usijikatishe tamaa. Naingia kwenye eneo la pili sawa. Tayari mmeshaanzisha mahusiano na mtu sawa. Mmeshaanzisha mahusiano na huyu mtu lakini huyu mtu ameanza kubadilika na ku anakuumiza umizo anapiga simu yako hapo okay. Tuna message zako hapo ajibu. Ukiomba ngoma ya kubwa anapiga tarehe anakuambia anakuja lakini aji alikuwa amezoea kutoa outing kutoa outing alikuwa amezoea kupa zawadi ya kuhudumia ameacha hivyo vitu kama hivyo ni kweli umeanzia mahusiano na kweli umempenda umeacha wengine wote umeacha wanaume wote kumkubali huyu umeacha wanawake wote kumkubali huyu anakunyima unyumba yote hayo ni kukataliwa sawa unaweza kuona jinsi gani hii ni ngumu zaidi maana tayari dunia nzima unajua nyinyi mna mahusiano lakini mwezi anakumisa sawa anakuumiza na wewe una kweli unaumia unakosa usingizi na wazi hivi kwa nini anafanyia hivi hivi kwa nini siku hizi amebadilika hivi siku ni kwa nini siku hizi apokee simu zangu kwa nini siku hizi ajibu message zangu inauma inauma sawa najua inauma lakini cha msingi narudi kwenye point ile moja ambayo nimeanza kwenye point ya kwanza ukijitambua kwamba kwa kweli huyu mtu nimempa mapenzi yangu yote moyo wangu wote nimempa nimefanya kila kitu nimejitahidi kwa jitihada zangu zote nimejitahidi ndio kama ni kumwambia madhaifu yake nimejitahidi kumwambia sasa yeye hataki kuambia madhaifu yake ndio ameamua ameamua kunyima hiki ameamua kunyima hiki ameamua silifanyie hiki lakini kwa sababu nimemwambia ukweli kama bwana mimi nataka mtu anaipokea simu kwa wakati nimemwambia ukweli kama bwana mimi bwana yuzo asila zako bwana mimi sisipendi uivu wako mchafu usiupendi nimemwambia ukweli lakini yana kasirika kasa cha msiki kama wewe kama ulivyo sawa wewe unapenda mboga za majani. Mwenzio anapenda nyama. Amebadilika. Zamani alikuwa anakula nyama na ana mboga za majani anakula. Lakini siku hizi mboga za majani hataki hataka nyama tu. Amebadilika. Sawa? Anataka nyama za kuku. Alikuwa zamani nyama ya kweli alikuwa anakula. Lakini siku hizi anataka nyama ya kuku tu. Ukiosa nyama ya kuku basi umpe kitimoto. Sasa amebadilika. Sawa? Kwa zamani alikuwa anakula nyama ya kawaida. Lakini siku hizi ameonja nyama ya kuku mahali fulani anataka nyama ya kuku. Ukimpika makiacha nyama ya kawaida hali amebadilika sawa ni mtu ambaye tayari una mazoea yeah. naye tayari una mahusiano naye lakini amebadilika sasa kubadilika kwake ni kwamba anakataa wewe kwamba anakuona kama vile hufai ndio anakuona hufai yani hustahili kupewa zawadi hustahili kupewa kuenda outing hustahili kuhudumiwa hustahili simu yako ipokelewe anakuona hufai unaweza kuwa unazifahamu sababu za yeye kubadilika au usifahamu sababu za yeye kutokubadilika kama unafahamu za yeye kubadilika na uwezo wa kuweza kumsaidia arudie pale sawa lakini kama usifahamu ni kweli unaumia lakini cha msingi huyu mtu sasa hivi ameamua anataka nyama za kuku mimi na nyama ya kawaida ya ngombe kwa cha msingi naomba nimejitahidi kumfanyia yale yote sawa lakini siwezi kwa sababu siwezi kafanya zaidi ya haya ambayo nilionayo akilini mwangu ambayo nimeshafa sasa kufanya zaidi hapo kwa hiyo siwezi nikambadilisha kwa hiyo yeye ameamua kwenda kwenye njia anayotaka yeye ni kweli inauma lakini cha msingi hapo na pasa sasa uweke mpaka eh bwana sikiliza najiona sina hatia katika mwenendo ambao unaniumia unanifanya unaniumiza sawa kama kama na, na madhaifu nafuu niambie sawa ile ile nikumbusha story moja sawa yule dada ana gari yake ana mume wake naye ana gari yake wana biashara nzuri sana sawa Hasa mwanamke hiyo ndoa ina miaka sikumbuki lakini ina miaka mingi kidogo na watoto watatu yatakuwa itakuwa na miaka mingi Sasa akagundua kwamba mume wake ana masaliti You see you know what kumbuka kuna wanaume yani anasemaje hiyo mama yani mume wangu kimuona yani ni mtakatifu yani ukimlaumu kwamba bwana wewe bwana ukiambia watu ndugu zake au ndugu zako kwamba bwana huyu mtu amenifanyia kitu kama hicho hawezi kukuamini alivyokuwa mpole mkimia mtaratibu anavyoongea hawezi kama ngoma za kusaliti sawa Hauwezi ukaamini kwamba anasema yani siwezi hata kulaniko ndugu zangu sababu ndugu zangu wanamuona ni mtu mtakatifu. 
Sasa so, kanalamika kwa mtu yote. Hayo wanavyomuona. Sasa so, hii kitu kiani ndio imegundua hapa na msaliti. Kumbe huyu mwanaume ana kasim katochi ka uchepukaji kana laini ambaye mke wake haijui anaificha chini ya kiti cha gari. Gari yake akifika mipaka ameweka chini ya gari ile namba. Ile ile simu. Sasa kwa mwanamke sio kafanya alikuwa anatafuta tafuta nini akaikuta. Kuiangalia na mamaisa ya mapenzi, anataka kumjengea nyumba mwanamke, sio nina nina nini, ameshazaa na nje. Unaona? Unaweza unaweza kuona? Ana anamwambia mume wangu, "Hivi mimi ninachokosa mimi ni nini? Hivi ninachokosa ni nini kwangu? Unachokosa kwangu ni nini?" Na na sasa <laughs> jambo kuna 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 mwingine wachipushaji wengine mwana wanojasiri. Sawa. Huyu mama akafuatilia mpaka kampati ule mwanamke. Sawa? Mpaka kampati ule mwanamke. Akaenda nyumbani kwake kabisa. Huyu mama ana gari, gari kaliacha nyumbani kaenda kwa boda boda. Kamkute ule binti. Akaanza kakakajitambulisha. Unafahamu? Ile mama akasema kwa ndio na mahusiano naye. Ayuda, hukata. Ndio ndio amekuja kistarabu. Kwa ndio na mahusiano naye. Mara mwisho mwanaona na lini akamweleza kila kitu akaelezwa kila kitu. Sasa so, bwana, nasa kaachana. Naona bwana. Sasa mwanaume akasema bwana mimi nime mimi baba mwanaume mwanaume alipo bwana akakubali kwa kuna mahusiano yake bwana mimi nitaachana naye. Kwa hiyo akafuta vitu zile namba na kila kitu akafuta kila kitu akasema tacha. Kumbe kwa anaendelea chini 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 chini. Mwanamke tena kaenda kwa yule dada. Bwana vipi mnaendelea naye? Akasema ndio naendelea naye. Kwa nini unguache mume wangu? <laughs> kwa nini unguache mume wangu? Akasema muulize yeye. <laughs> No, na muulize yeye, simuulize mimi. Muulize yeye. Hii historia ya kweli. Sawa? Asema muulize yeye. Simuulize mimi. Afu ya dada alikuwa mstaarabu, sawa? Sio jamaa akampigia simu. Kama wala vipi alikuja kweli? Alikuja, amekuja. Akaniambia mimi una mke mzuri, kwangu unafuata nini? Akaniambia, akamwambia kweli, mimi una mke mzuri tena mstaarabu, kwangu unafuata nini? Sasa unaweza kuona jinsi gani? Sawa, kuna wachipushaji, kuna sawa, kuna makahaba wengine wana akili basi tu wame, ya, zimepinda kidogo lakini wana akili wanamwambia mwanaume, wewe mwanaume una mtu mzuri na mnaye kwangu unafuata nini? <laughs> unaweza unaweza kuona, yule ni mwanamke ambaye anataka kujengewa nyumba. Lakini kidogo amemuumiza na yeye. Sasa amemwona mama mstarabu amekuja tumeongea naye na nini wala kutoa matusi wala nini? <laughs> mwingine anachati na na nani anachati na mume wa mtu simu ya simu simu yake sawa simu yake si ameshika ame, ame simu ya mume wake akakuta message mume wake amelala na koroma tena amelewa <laughs> anacheki wewe anaanza kushati na yule dada mwanamke anamwambia wewe unafikia huyo mume ni wako peke yako tunagawana kama umeme unaweza unaweza kuna jinsi gani kuna 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 waacha kushaji wakati liko ile wajari kwamba anavunja ndoa ya mtu wajari ndio maana metro fm imekupa kipindi hiki ujifunze mambo matamu kaka kaka kama sikila kama hayo ambapo unaona mtu kweli ni kweli unampenda lakini umejitahidi kumsaidia aone maumivu yako lakini haoni kabla lazima uchukue maamuzi magumu ya kumfundisha kwamba bwana mimi ninafamani sawa nakupa miezi miwili nimekupa miezi mitatu nataka nione mabadiliko kinyume na hapo nitafanya uamuzi ambao utajuta kwa nini ulikuwa unafanya kitu hiki kwa ni lazima unapokuwa unajithamini unafikia mahali mtu unasimama kidete kama vile polisi sawa Unafanya unamsumbua na kuweka na kuweka pingu. Sawa, nataka kunisumbua na kutia pingu. Mikono yako ifanye kazi. Kwa hiyo chama lazima mahali fanye kwa sasa no, nimeumia vya kutosha. Sasa lazima hapa nionyeshe kwamba na mimi najithamini. Kwa hiyo namwekea mtu mpaka. Bwana, wanaita deadline wazungu, sawa? Yaani mstari ulio wa, wa kifo. <laughs> wanaita deadline, mstari wa kifo. Bwana ukivuka mstari umekufa. <laughs> Unasikia ukivuka mstari umekufa. Kwa hali ni mambo ambayo kwa kila mmoja lazima awe nayo ili aweze kujenga mahusiano ambayo anajivunia kuwa nayo. Sasa ukiwa kwenye uhusiano ambao hujivunii kuwa na huyo mtu yani unaishi tu kwa kuvumilia vumilia. Shauri zako. Tukoje utangatwa na, 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 na madudu ambayo yajui hata yameumbiwa wapi? Kwa hiyo jambo la msingi ni ndugu msikizaji wa Metro FM usiogope kukataliwa. Yeye kama una, ni mtu wa thamani, ni mtu ambaye unastahili kubalika kila eneo, iwapo kweli kabisa umejiza titi, unaona kwamba nina uwezo wa kumpenda mwanamke na mwanaume, akakisikia kwamba kweli nimependeka. Wewe mpaka mtu anasema huku ndiko kuolewa, sawa, anajua amependwa. Mpaka mtu anaimba, ni raha tupu kupendana na wewe, raha tupu. Raha, raha tupu kupendana na wewe, raha tupu. Baby, raha tupu. Aku 